欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博身高何须多疑 ？G Q 主编自曝身高力挺王一博的1 8 0十加，黑也没用。谁也没有想到，王一博的又一次黑通稿，居然又是因为身高。谁会相信王一博的身高只有175？ 因为王一博的 GQ 得到了绝无仅有的地位，不仅是 GQ 主编刘冲亲自陪同乘船，更是全场唯一一个划船时间为三分五十秒的艺人，超过其他艺人足足两分多钟，可谓出尽了风头。然而内娱又怎么会舍得让王一博如此风光呢？这不，黑通稿不就来了？他们以 GQ 主编刘冲的身高为例，用王一博与刘冲的合照视觉差来作为证。他们力证刘冲的身高为172所以他们得出了王一博的身高之后170的假消息。然而全网就那么一张王一博比刘冲矮的照片，拍摄角度极为刁钻。实际上，无论是正面照还是侧拍照，王一博都是要比刘冲高的。这还是刘冲穿着厚底鞋，而王一博穿着薄底鞋的情况下。然而大半夜的，刘冲自己上线辟谣。表示自己的身高是176穿上厚底鞋之后的身高就已经有180了。网上传言的172身高属于造谣。那么，对于王一博身高的猜测也可以歇歇了。其实，王一博究竟有多高，他从来没有欺骗过大家。在2018年，王一博参加品牌方活动时，在被粉丝们误以为他180之时，就能够用话筒超级大声的喊出错。是179也就是从那时候开始，网友们也终于知道，原来世界上真的有179的男人。而在《陈情令》播出后的一次采访中，王一博也是自己亲口承认，自己的身高已经到了 180， 正迈入180大关。不仅仅是王一博对粉丝们进行自己身高的交代，也是让所有人知道，王一博的骨骼还没有闭合，依旧在长。但如今。王一博的身高数据最新更新出炉。当他代言丫丫羽绒服之后，主播自己在直播中透露自家代言人的身高体重为182厘米59千克，这体重可以变化，身高可是之增不减了。没道理，这刚刚代言丫丫的时候还是182厘米，到了 GQ 晚会上就只剩下170厘米了吧？而同样有一位在多年前与王一博有过合照的老师，放出了自己与王一博的合照。他的身高是实打实的176厘米，体检报告为证。在合照中，王一博肉眼可见的比这位老师高半头，那是铁定不止179了，更不用说如今的王一博身高了。说实话，只要不是蠢蛋，不是黑子自我 PUA， 就单纯看着王一博的个子。也不会相信王一博身高没有180毕竟内娱从来都是一个大舞台，众明星们一起出席活动的日子与节目多了去了。王一博难道还能在那人均180加的地方隐瞒自己的身高？要知道，作为内娱顶流，王一博可是有太多人盯着了。他要个子不高，得有多少人潮啊？那这么离谱的事情为什么会发生呢？究其原因，不难理解。王一博这次参加 GQ 要话题有话题，要热度有热度。王一博顶级星光不知道闪瞎多少人的眼睛了。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。